Pinto. Pinto weer. Met Zeefuik. Nog altijd Pinto. Smeets. En dat is een aardige kans daar voor uh, Messaoudi. Goed werk van Pinto vooral. Doan. Mahi. Schot geblokt door McIntosh. Reis. Doan legt terug op Sierhuis. Handwerker en Mahi. Maar die stond naar mijn idee ook buitenspel. Doan. Verlengd door Sierhuis. Maar ook niet meer dan dat. Sierhuis. Handwerker. Ja, je zou zeggen, schiet nou toch eens op doel dat Sierhuis ook kunnen doen. In een betere positie lijkt me. Daar is de man die afscheid neemt. De laatste wedstrijd voor Hans Nijland hier in dit stadion. En zo kabbelt de wedstrijd verder, want dat is het goede woord. Kabbelen. Laag tempo. Weinig bezieling, terwijl beide ploegen eigenlijk zouden moeten winnen. Zeker Groningen. Fortuna kan met een puntje ook wel leven. En zelfs bij verlies. Het heeft alle wedstrijden verloren. Uitwedstrijden dit jaar, 2019. Als Excelsior en de Graafschap tenminste geen punten halen, dan is Fortuna nog wel safe. Van Groningen verwacht je meer. Maar het tempo is zo laag. Handwerker. Ja, schiet gewoon eens op doel. Dan zie je me neem dat... Uh... Dat er ligt de paniek bij de tegenpartij ontstaat. Gewoon lekker hard schieten. Kom op. Maar hier is even overgestoken naar de rechterkant. Daar is Zeefuik. Dat lijkt mijn doelpunt te worden. En zo is het ook. Gladon. Eindelijk. Mooi die wissel van de nummer 10, Mahi, van links naar de rechterkant. En dan die samenwerking met nummer 42, met Zeefuik. Kijk maar eens. Eindelijk een aanval met een idee erachter. En heel goed van Zeefuik. En dan is daar Gladon. En daar kan Korselev ook niks meer aan doen. 1-0 Groningen. Het is de vijfde goal van Paul Gladon. Een reis bezig aan zijn laatste 45 minuten hier in dit stadion. Woensdag nog de uitwedstrijd tegen Emmen. En dan uh, vertrekt hij dus naar Barcelona. En een heleboel anderen pakken ook hun koffers. En gaan ook naar een heleboel andere clubs. Misschien nog na competitie. Wie weet. Dat kan nog. Maar het hangt van andere factoren af. In principe de laatste competitiewedstrijd hier. Maar hier. Smeets. Van der Looy. Ja, gewoon een schieten. Maar hier, goed, het levert niks op. Maar het spelletje is daarvoor uitgevonden, lijkt me. Schiet op doel. Stokkers. Novakovic niet. Handwerker. En meteen een goede paas ook op Sierhuis. En nu? Mahi. Omdat Nina je mist. Mahi in de lange hoek lijkt me. Nee. In de korte hoek. En laag. En Kosselev lag daar al. Nou ja. Het was in ieder geval weer een uh, moment van even opwinding. Doan. Ah, dat is een hele mooie. Die gaat Europa over. 
dat is goed voor zijn mogelijke transfer. Een geweldige goal. Ik heb het eerst al een paar keer gezegd. Schiet nou toch eens op het doel. Nou, dat doet hij. Misschien heeft hij het gehoord. Ritsu Doan met een beauty. 2-0. Hij had het zo moeilijk. Hij was moe van de vele reizen, de vele wedstrijden. Maar dit haalt hij nog één keer uit dat lijf. En dat Japanse tanige lijf. Wat een pegel zeg. Ho, 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 ho. Mooi hoor. Handwerken. Sierhuis met een plotselinge kans. Maar Kosselev repareert de schade daar. Go. Dat scheelt weinig. Het was hem gegund, maar hij, want hij heeft een goed seizoen gedraaid bij Groningen. En hij gaat naar uh, FC Zürich in Zwitserland. Nou, dat is een goede club. Simedo. Dat is een aardige bal van Semedo. En Balis gaat daar uh, door scoren. Lijkt mij. Nee, jongen. Ho, 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 ho. Wat een kans. Maar goed verdedigd daar. Door uh, Tim Handwerker. Goh. Balis toch. Het paasje is mooi. Tussendoor. En Balis komt daardoor vrij voor uh, Sergio Papo. Speelt hem ook. Ja, dan denk ik. Waarom schiet je niet meer nemen? Links, man. Een publiekswissel voor Mimoun Mahi. Mooie periode gehad bij FC Groningen. Dit seizoen ook alweer zeven doelpunten gemaakt. En hij krijgt een knuffel van zijn medespelers. En een uh, dankbaar applaus. Een goede prof. Een voorbeeld. Een mooi moment. Laatste officiële minuut. Balic. Stokkers. De Wierik geeft niks weg. Semedo. Hans Nijl staat al klaar voor de huldiging. Hij staat altijd aan het eind van de wedstrijd daar, samen met Ron Jans meestal. In juni een uh, grote afscheidsreceptie voor hem. En de vraag is, wat gaat hij doen na FC Groningen? Doan. Weggekomen door Rodriguez was het. Te Wierik. De verdediger gaat er nog eens vandoor. En is dit nog een penalty ook? Ja! Te Wierik krijgt een strafschop in de extra tijd. Ja. Zeg dat schot, daar kan ik ook niks aan doen. Dan heeft hij gelijk in. Die Te Wierik toch. Die gaat zomaar op avontuur. En sleept er een penalty uit. En die gaat hij nemen. Memisevic is degene die dat het laatst zeer succesvol deed. Ja, zo doe je dat. Die is blij. Hij is altijd blij als Groningen wint. Hij is naast algemeen directeur ook de grootste fan van de club. Heeft hij wel eens gezegd. Dat is ook zijn grootste valkuil. Goed, hij wordt straks gehuldigd over een minuut. Het is klaar. Groningen wint met 3-0 van Fortuna. Fortuna is denk ik wel veilig ondanks de 3-0. Heeft alle wedstrijden dit seizoen uit verloren. De negende overwinning van FC Groningen. 30 punten inmiddels gehaald. En maar 12 goals tegen. Dat is echt knap.